الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتر الله صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادرنيرايا استاذ ما ساداتك رشيداك المؤمنين المؤمناتك يواك سوتك الله ان مهتايا انغرح بوند ورشان دوم نام نرتي برار الله سراج الهدى باركت وكي امبسلي ادهور رسول پرباشنا ويدي لان نام الله الله تعالى اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم دنگل لده شفاعة تلبي كان نمت ما قلنا ورو قبول سيئة بطا صالحة آية عملة آية مدعي فريبادي قل اللام قبول سيئة مارا قد أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم إن لنا نسوجي بجتو ندو ഏറ്റവും സമാധാനവും സ്നേഹവും സഹനവും സഹകരണവും സൗഹൃദവും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അത് എല്ലാ വിധത്തിലും പഠിപ്പിച്ചു അതിനെ നിരാകരിക്കുന്ന അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾക്കും പ്രവാചക വിരോധികൾക്കും ആർക്കും ഇവിടെ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ സകലം പോലും ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അസ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ രംഗത്തും സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു ഈ പരിപാടിയിൽ കുറെ സമയമായി നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ വല്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് അടക്കം പലരും അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നതിന് 
ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ വി പി എം ഉസ്താദ് വർഗൽ വില്ലപ്പള്ളി ഉസ്താദ് വർഗൽക്ക് നാട്ടുകാരും പരിസരവാസികളുമായ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടി നൽകുന്ന ഒരു ആദരവ് പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നാടായ വില്യാപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം വില്യാപ്പള്ളിക്കാരനാണ് ഇ പി എം ഉസ്താദെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം വാക്കടവുകാരന് അദ്ദേഹം ബോധിപ്പടിച്ചതും അതുപോലെ പണ്ഡിതനായതും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇടവള്ളൂരിലും പാക്കടവിലുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദുമാരും പാക്കടവ് അണരണ്ടി ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആലിമിയങ്ങളാണ് ഈ വിനീതനായ ഞാൻ ചെറിയ മുത്താലിമായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മഹാനായ ശേഖർ കാന്തപുരം മുസ്താദിന് ചെറിയ മുത്താലിമായ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് വില്യാപ്പള്ളി ഉസാദായി വില്യാപ്പള്ളി ഉസാദിനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആരും ഉസാസിലുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന ആദരവ് പരിപാടി പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വില്യാപ്പള്ളിയിൽ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നതിൽ ഭയപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടക്കം കണ്ട് പറയാം ഇതിലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പതിനഞ്ചോളം തഫ്സീറുകൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി അതിൽ ഒരു തഫ്സീറ് ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സ്വർഗത്തിലുള്ള നദി മറ്റൊന്ന് സ്വർഗത്തിലുള്ള തടാകം മറ്റൊന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസം തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളായ സയ്യിദന്മാര് തങ്ങന്മാര് അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതിന് ഒരുപാട് തൊസീറുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു തൊസീറ് തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ ഭംഗിയുള്ള മുഖം തന്നെയാണ് സത്യം റസൂർഹിങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ മുഖം എടുത്തു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു തന്നെ സത്യം ചെയ്യാൻ അത് അതിൻ്റെ ഒരു തഫ്സീറാണ് നമ്മൾ ഹരീസ് ഓതുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മഹത്തായ കേശം നബിസല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി അത് ഇരുളു മുടിയ കറുത്ത രാത്രി പോലെ നല്ല കറുത്ത മുടി അതാണ് വല്ലയിലി ഇത സജ എന്നതിൻ്റെ ഒരു തഫ്സീർ വേറെയും തഫ്സീറുകൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു തഫ്സീറ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ട അംഗന്മാരെ തന്നെയാണ് സത്യം നബി സല്ലാഹുന്റെ മക്കളെ തന്നെയാണ് സത്യം പുരുഷന്മാരായ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളുള്ള ബീവിമാരെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇങ്ങനെയും തഫ്സീറുണ്ട് ആകയാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് 
ആദരവുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാത്തവൻ യഥാർത്ഥമുൻ അല്ല തങ്ങമാരൊക്കെ കർബലയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു തീർന്നു പോയി പിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പുത്തൻവാദികൾ അവർക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ല കർബലയിൽ അടക്കമുള്ള ധാരാളം മക്കളെയും അഥവാ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഫാത്തിമ ബിബുൽ അള്ളാഹിന്റെ മകനെയും അവരുടെ ധാരാളം മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും യസീദിന്റെ ഭരണകൂടം കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ ആരോഗ്യമില്ലാതെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ അക്കാരണത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് അലി സൈനുൽ അബിദീൻ ആ കുട്ടിയുടെ സന്താന പരമ്പരകളായി ആയിരക്കണക്കിന് സന്താനങ്ങൾ അലൈഹിസ്ലാമുണ്ടായി അതുപോലെ ഹസമുദ്ദീൻ പരമ്പരയിലും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ധാരാളം മക്കൾ കയ്യാമത്ത് നാളുവേ അസ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു തആല കൊടുത്തു അതാണ് ഇന്ന ആഅതീനാകൽ കൗസർ എന്നതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തഫ്സീർ നാലാമത്തെ തഫ്സീർ ഇമാം റസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇന്ന ആഅതീനാകൽ കൗസർ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ളാഹു തആല അസ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മ ഉമ്മത്തിൽ കൊടുത്തു അവർ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നു അവർക്കിടയിൽ ആശയപരമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഒന്നും ഇല്ല കർമ്മപരമായ രംഗത്ത് ചില ഭീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാകണം അത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ഉമ്മ ഉമ്മത്തിന് വലിയ റഹ്മത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് അത് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മഹാനായ നബിഹി ദൗദ് അലിഹു സ്വലത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കൃഷി കുറെ ആളുകളുടെ ആടുകൾ ഒന്ന് തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കൃഷി ഉടമസ്ഥന്മാർ വിധി പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലമിനെ സമീപിച്ച് അവരുടെ കംപ്ലൈന്റ് അവരുടെ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലാത് വസ്സലാം ആട്ടിന്റെ ഉടമകളെയും വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടരുടെ മാത്രം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനം പറയാൻ പറ്റും തീരുമാനം പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും കേൾക്കണ്ടേ എത്ര അടുത്താളാണെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടരത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനം പറയാൻ പാടില്ല അത് വലിയ തെറ്റാണ് അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ കൃഷി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃഷിക്ക് ഇത്ര വിലയുണ്ട് എന്ന് തുക കണക്കാക്ക ഈ തിന്ന ആട് എത്ര വിലയുണ്ട് അതിനും തുക കണക്കാ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ തുല്യമാണ് ആട്ടിന്റെ വിലയും കൃഷി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃഷിയുടെ വിലയും തുല്യമാണ് ആ കൃഷിയുടെ മുസ്ലിന്മാർക്ക് ആട്ടിനെ പകരം കൊടുക്കണം എന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേ പ്രശ്നം ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കോടതിയിൽ വന്നു സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ബാപ്പ് വിധിച്ചതുപോലെ വിധിച്ചില്ല സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ആട്ടിനെ തൽക്കാലം കൃഷിയുടെ മുസ്ലിന്മാർക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണം കൃഷിയുടെ മുസ്ലിന്മാർ തൽക്കാലം ആ സ്ഥലം ആട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കണം ആട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ ആ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കണം കൃഷി ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ കൃഷി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രത്തോളം ആക്കി തീർക്കണം അതുവരെ ആട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ ആട്ടിനെ കൃഷി ഉടമസ്ഥന്മാർ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആ ആട്ടിന്റെ പാലും ഫലങ്ങളുമൊക്കെ അവർ അനുഭവിക്കും അങ്ങനെ കൃഷി നേരത്തെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ ആട്ടിനെ ആട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം കൃഷിയും സ്ഥലവും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ദാവൂദ് അബ സുലൈമാൻ ഇദ് യഹ്കുമാൻ ഫിൽ ഹർസി ഇദ് നഫസത് ഫീ ഗനമുൽ ഖൗമി 
രണ്ടു മഹാന്മാരും തീരുമാനം പറയാൻ അർഹതപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് രണ്ടാളുകളും വലിയ വിവരമുള്ള മഹാന്മാരാണ് രണ്ടാളുടെയും തീരുമാനം ശരിയാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരിയായ തീരുമാനം സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തീരുമാനം കൂടുതൽ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ശരി തന്നെ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പിയാക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് അൽ കൗസർ എന്ന് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കിടയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടാവില്ല കർമ്മപരമായ വിഷയത്തിൽ ചില ഭീഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഏതുപോലെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹ മോചനം നടത്തപ്പെട്ടാൽ അവളെ മറ്റൊരു ഭർത്താവിന് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ മൂന്ന് കറുകൾ കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കറു കാത്തിരിക്കണം ഒരു കറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒരു മെസ്സസ് മൂന്ന് കറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം മോചനം നടന്നിട്ട് മൂന്ന് മെസ്സസ് കഴിയണം മൂന്ന് ഹൈല് കഴിയണം എന്നാൽ അതേ വിഷയത്തിൽ ആയിഷബിയുടെ തീരുമാനം ബാപ്പയായ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമാണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മൂന്ന് ശുദ്ധി കഴിയണം രണ്ട് മെൻസസ്കൾക്കിടയിലുള്ള ശുദ്ധിയുടെ പിരീഡ് ആ ശുദ്ധി മൂന്നെണ്ണം കഴിയണം എന്നാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് ആയിഷബിഹൻ രണ്ടാളും സഹായത്തിൽ വലിയ പ്രഗൽഭരാണ് ഒന്ന് ബാപ്പയാണ് ഒന്ന് മകളാണ് നബി സലാഹു അലി സ്വലമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് ഭാര്യയാണ് മറ്റൊന്ന് അമോശനാണ് അവർ രണ്ടാളും തമ്മിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടാളും സ്വർഗത്തിലാണ് ഇതുപോലെയാണ് അതേ പടി അതേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇമാം ഷാഫി അലിഹ് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു അവകാശികളാണ് വിശ്വാസം ഒന്നായിരിക്കും കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ചില പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വരും പ്രത്യേകിച്ചും ഭീഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ ഇമാമികൾ പരസ്പരം ഇൻസൾട്ട് ആക്കൂല അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരും പരസ്പരം ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ പാടില്ല തെക്കുവയുള്ള അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനും നേർവൊരു പണ്ഡിതനെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കൂല നിസ്സാരപ്പെടുത്തൂല നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥമായ തെക്കുവയുള്ള പണ്ഡിതനല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും അതാണ് ഇമാം റാസിറുദ്ദീൻ അള്ളാഹുനെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ നിലനിർത്താൻ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തു വേറൊരു അഞ്ചാമത്തെ എന്ന വലിയ സ്ഥാനം അതിന്റെ ഹൈറ് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഹൈറാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും എത്ര സൽക്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടും എന്ത് നേടിയിട്ടും നബിയാൻ കഴിയൂല കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പദവിയാണ് നുബുവത്തിന്റെ പദവി ആ നുബുവത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഹൈറായ കാര്യങ്ങളിൽ 
ഉയർന്നുയർന്ന് വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലും ഒരാൾക്കും ലഭിയാൻ കഴിയൂല അത് അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനമാണ് അനുഭവത്ത് ആ നബിമാർ അവർക്ക് സാധാരണ കഴിവല്ല സാധാരണ അറിവല്ല സാധാരണ ബുദ്ധിയല്ല സാധാരണയല്ല അവർ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കാണുന്നു ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമുമായി സംവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ മലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവരിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കാൻ അവരെ കാണാൻ കേൾക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകമായ പദവി നൽകപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായ കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകളാണല്ലോ നബിമാറ് ആനുഭവത്തിന്റെ പദവി മറ്റു പല നബിമാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഷറഫുൽ ഹലഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പദവി എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാവരെക്കാളും ഏലയാണ് അതാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ അംബിയാക്കൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ മുഖേന ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നബിങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം നിമിത്തം അള്ളാഹു താല അത്ര വലിയ സ്ഥാനം എല്ലാ നബിമാരെക്കാളും സ്ഥാനം ഒരു നബിമാർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു ഇനാ അഅതിനാകൽ കൗസറു അല്ലാഹു താല കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ചെറുതായാ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല കാര്യമായിട്ട് ഒരാള് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മറും താജുല്ല വന്നു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താനുൽ മാൻ കാന്തർ മുസ്താദ് വന്നു അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും നൗഫിയക്കും മനക്കരുത്തും നമുക്കും ഏറ്റിത്തരുമാറാകാം സുഹൃത്തുക്കളെ വന്നിട്ട് താജുല്ലമ്മ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാരക്കെടുത്ത് നമ്മളെ കൈ തന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ചെറിയ മുന്തിരിങ്ങ എടുത്ത് കൈ തന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷം എന്താ ഒരു മുന്തിരിങ്ങ എത്ര കിട്ടു ഏട് നോക്കൂ അവർ വലിയ സാധന അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തരുന്ന ആളുടെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് തരുന്ന എത്ര കുറവാണെങ്കിലും അതിന് വലിയ അഭിമാനമാണ് അതിന് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ നമ്മൾ തന്നു നിശ്ചയമായും നമ്മൾ തന്നു തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നു അൽ കൗസർ ധാരാളം ഹൈതുന്നു കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഇനി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു തേല കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയാൽ പറയുന്നത് അത് വലിയ കാര്യമാണ് ആ കൊടുത്ത അൽ കൗസർ എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തൊസ്സിറാണ് ആനുഭവത്തിന്റെ പവറ് മറ്റുള്ള നബിമാർക്കുള്ളത് പോലെ അല്ല ആനുഭവത്തിന്റെ പേരിലാണല്ലോ മേജിതത്തുകൾ ധാരാളം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മേജിതത്തുകൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ നബിമാരുടെയും മേജിതത്തിനേക്കാൾ വലിയ മേജിതത്താണ് അതിനെ മറികടക്കുന്ന വേജിതത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ ആദ്യനബി അലി ഈശ്വരത്തു വസ്ലാമിന് അള്ളാഹുല ചില വചനങ്ങൾ കൊടുത്തു ചില വചനങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തത് 
വൈദിപുത്ര ഇബ്രാഹിം റബൂബി കലിമാത്തിൻ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് കൊടുത്തത് ചില ഏടുകളാണ് സുഹഫി ഇബ്രാഹിം മുസ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത കിതാബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു മുഹൈമിൻ അലൈഹി കഴിഞ്ഞു പോയ അംബിയാക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്ത ആ കിതാബുകളിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളുണ്ടോ ആ വിവരങ്ങളൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ അതെല്ലാം വരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിൽക്കും അതിലുള്ള സത്യം ആ സത്യം തയ്യാമത്ത് നാള് വരെ നിലനിർത്തുന്ന നിലക്കും മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ കിതാബുകളിൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ വകയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് പടച്ചവന്റെ വചനമല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലും ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമാകാതെ പരിശുദ്ധ നിലനിൽക്കുന്നു കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു വെല്ലുവിളി അംബിയൂനിസ്ലാമിന്റെ ഭാഗം നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല പറഞ്ഞു അതൻ നബി എല്ലാ സാധനത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാട്ടെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഓരോരോ വാചകത്തിന്റെ വാചകങ്ങളാണ് ഓരോന്നിന്റെ പേരാണ് ഇത് ബെഞ്ച് ഏഡ്സ്ക് ഇത് പെൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ പേര് എന്നാലത് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞതാ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളെ വെല്ലുവിളി എങ്ങനെയാ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഈ ഖുർആൻ പോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ആ ഖുർആനോ ഖുർആൻ ഓരോ ഓരോ ഒറ്റ ഒറ്റ പേരുകൾ അല്ല മറിച്ച് ഘടനയൊത്ത വാചകങ്ങൾ ശരിക്ക് ക്രമീകരിച്ച് ഘടനയൊത്ത വാചകങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നല്ല മധുരമുള്ള ഈണത്തോടെയുള്ള വാചകങ്ങൾ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നൂഹി നബി അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമ അല്ലാഹു താല പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പരിഹസിച്ചു പക്ഷേ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കപ്പലിൽ ഇറങ്ങാൻ വെള്ളമെത്തി ആ കപ്പൽ വലിയ മേജിസത്തായി അനുഭവപ്പെട്ടു അതിന് ഊഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമി റബ്ബ് കൊടുത്ത വലിയ മേജിസത്ത് പക്ഷേ അത് കപ്പലാണ് കപ്പലിന്റെ സ്വഭാവം വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ പൊങ്ങി നിൽക്കലാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള മേജിസത്തോ ഒരു വലിയ തടാകം പോലെയുള്ള വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ അബൂജഹലിൻ മകൻ ഇക്കിരിമത്ത് വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു സത്യവാനാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദെ അങ്ങകലെ അതാ ആ തടാകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തതാ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ആ പാറക്കല്ലിനെ വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ കൂടി നീന്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ കല്ല് സാധാരണ വെള്ളത്തിലിട്ടാ താഴെ കറങ്ങിപ്പോ കപ്പല് പോലെയല്ല അത് മേലെ കൂടി നീന്തി വരുത്തി തരുമോന്നാണ് ചോദ്യം അതേ ിതങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചൂണ്ടിയ കല്ലിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങ് വന്നു അല്ലെഹി ആ കല്ല് പറഞ്ഞിങ്ങ് വന്നു എന്നിട്ടോ കല്ല് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി നീതി നീതി കല്ല് സലാം പറയുകയാണ് 
എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഇത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ റസൂലാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കല്ല് കല്ലിന്റെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് റിക്കാർഡ് പോകും അതാ തുറന്നു വെച്ചാൽ ശബ്ദം കേൾക്കാറില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ശബ്ദം കേൾക്കാറില്ലേ ആ ശബ്ദമൊക്കെ അതിന് കൊടുത്ത റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബിന് കല്ലിന് അതാ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ആ കല്ല് സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ലഭിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബൂജഹലിന്റെ മകനാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ച ഇക്രിമത്ത് ചോദിക്കാണ് ഇക്രിമത്തെ മതിയോ നിനക്കിത് മതിയോ അപ്പോൾ ആ ഇക്കിരിമത്തിൻ മറുപടി ഹത്ത എറിജിയില്ല മക്കാനി ആ കല്ലൊന്ന് വന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ കല്ലിനോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കോ അതേ നിലക്ക് കല്ല് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി നീന്തി വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി നിൽക്കുന്നു നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കപ്പൽ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി നീങ്ങിയത് കപ്പലിന്റെ പ്രകൃതി സ്വഭാവം അത് തന്നെ ആണല്ലോ പക്ഷേ കല്ലിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പ്രകൃതി നിയമത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു ഹബീ ഹന <laughs> ക്കറ്റ് കൂടേക്കും എല്ലൊരും നല്ല സംഭാവന കൂടേക്കണം വലിയ ചെലവ് ഈ പരിപാടികൾക്കുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസ നടത്തിപ്പിനും സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പിനും താലിമികളെ ഭക്ഷണത്തിനും സ്ഥാതമാര സംബളത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ വേണം അതുകൊണ്ട് എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൂടേക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ സത്യം ചെയ്ത മുമ്പിൽ പ്രകൃതി നിയമത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തീ എയർ കണ്ടീഷൻ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാബിനുണ്ടായി തീയിന്റെ പ്രകൃതി നിയമത്തെ അള്ളാഹു തേല മറ്റിക്കൊടുത്തു കാരണം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്നതാണ് ചിലർക്ക് സംശയം സുഹാനുള്ള മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ് മരം മുറിച്ചു കൊണ്ട് മയക പെയ്യൂല മരെല്ലാം മുറിച്ചു പോയിട്ട് മയ കുറവാണ് ഇപ്പൊ മരെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ മയ ഇങ്ങനെ പെയ്തിട്ട് സുഹാനുള്ള ഒട്ടാകെ പ്രളയം അള്ളാഹു തേലയല്ലേ ഇവിടെ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരും മഴ ഇല്ലാതാക്കുന്നവരും ഒക്കെ അള്ളാഹുവാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാത്തവർ ഒരു കാലത്തും മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടൂല അബാഹു ജലനാലും അവൻ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീ പൊള്ളൂല തീരുമാനിച്ചാ പൊള്ളൂ സാധാരണ നിലക്ക് പൊള്ളലാണ് സ്വഭാവം സാധാരണ നിലക്ക് മിഥുനത്തിലും കർക്കിടത്തിലൊക്കെ മഴ പെയ്യലാണ് സ്വഭാവം ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ മിഥുനത്തിൽ മഴയില്ല മഴങ്ങ് വന്നിട്ട് തുലാമാസത്തിൽ പ്രളയം അല്ലേ അള്ളാഹു തേല തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് അവൻ നടപ്പാക്കുന്നു ആർക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം 
ചടിയാകും അങ്ങി മേൽപ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങ് മറിഞ്ഞു വീണു എന്റെ തോല് മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഉമ്മ സഹാബിയാണ് സഹാബികൾക്കറിയാം തങ്ങളുടെ പരിചിതായി ഒരുപാട് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏറെ മാറ്റി മറിച്ചു കൊടുക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സമീപത്തെന്നെയും എടുത്ത് ഉമ്മ പോയി പറഞ്ഞു ഹാത്തിന്റെ മോനാണ് നബിയെ തറക്ക കരിഞ്ഞു പോയി എന്റെ മകൻ തങ്ങൾ കാണുന്നത് പോയ കരിഞ്ഞു പോയി അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീരെടുത്തു ഒരൽപ്പം എന്റെ തോലിന്റെ മേലെ അങ്ങ് ഒരട്ടി കരിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് മെല്ലെ ഒന്നു തടകി അതിബിൽ എന്നൊന്ന് മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ തോലിനോ ശരീരത്തിനോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ തങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുത്ത ബഹുമതി അവിടുത്തെ അനുയായികളുമായി രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഫിറാവിനും കൂട്ടരും അക്രമിക്കുന്നത് ഭയപ്പെട്ടിറങ്ങിയതാണ് അഗ്നെ ചെങ്കടൽ കടക്കുമ്പോ ആ ചെങ്കടലിന് സമീപത്തെത്തി ബേക്ക് അക്രമികളായ ഫിറൌറും സമൂഹവും വരികയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുസാബി അലൈഹി സ്വലാമിന് റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ ആ കടലിലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചോളൂ മുസാനബിയെ ആ ചെങ്കളിലേക്ക് ഒരടിയങ്ങടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം പിളർന്നു വഴി ഒരു വലിയ ഹൈവേ റൂട്ടായി മാറി അതാ മുസാബി അലി ഇസ്ലാമും ജനങ്ങളും അക്കരയെത്തി കഴിഞ്ഞു ആ റൂട്ടിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കും കടക്കാമെന്ന നിലക്ക് ഫിറൌരും അവന്റെ കൂടെയുള്ളവരും കടന്ന് മദ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ വെള്ളം പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് ഫിറൌനും കൂട്ടരും മുങ്ങി മരിച്ചു ഖുറാനത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളം പിളരുക എന്നത് അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമല്ലയോ മുഴിത്തല്ലയോ എന്നാൽ അത് ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തു അടിച്ചിട്ടൊന്ന് പിളർന്നതല്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അവിടുത്തെ കൈവിരൽ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ കടലല്ല പിളർന്നത് മണ്ണല്ല പിളർന്നത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു ആ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എല്ലാ ചിത്രവും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രയാൻ ആ ചന്ദ്രയാൻ പറഞ്ഞേക്കാൻ എത്ര കോടിയാ ചെലവ് അവസാനം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വീണ് പോയ സാധനം എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം പടയമ്മ തട്ടിണ്ട് വീണ് പോയത് അതുപോലെ വിചാരിച്ച പോലെ ആയില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ അഭിമാനമാകുമായിരുന്നു അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ അഭിമാനത്തിന് നമുക്ക് വകുപ്പുണ്ടായില്ല അതേസമയത്ത് അഷ്റഫുൽ അഞ്ചു പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല 
ഒരു ഉപകരണവും വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല കൈന്റെ വിരലുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചൂണ്ടി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു അതല്ലേ പിന്നെയോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അലൈഹിനോട് ചെയ്തു സഹായം തേടി അനുയായികൾ വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് തേടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അനുയായികള് അനുയായികളോട് തേടിയത് എന്തിനാ നിങ്ങള് എന്റെ രബിയായ വകയിലാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കളം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് അല്ലയാണ് പറയാണ് നിങ്ങളോട് തേടിയ അനുയായികൾ ആ അനുയായികൾക്ക് നിങ്ങൾ വെടികൊണ്ട് കല്ലിനടിച്ച് കടിച്ചോ അടിച്ചോളൂ വെള്ളം ഞാൻ കൊടുത്തോളൂ എന്ന നിൽക്കാതെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാർക്ക് വെടികൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അരുവികൾ തോടുകൾ പന്ത്രണ്ട് നീറുറവുകൾ അതാ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കാണത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിച്ചതാണ് പറക്കല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിക്കല്ല നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പടികൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പടിക്കാൻ കഴിയൂല അത് വലിയ മേജീത തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ സഹാബത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് തേടി സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് വെള്ളമില്ല നബിയെ എന്ന സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് പറക്കല്ലിലൂടെയല്ല സ്വന്തം വിരലെടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ശുദ്ധ വെള്ളം കൊടുത്തു മദീനയില് സിയാറത്തിന് പോയാൽ നമ്മൾ റൗതയിൽ കയറിയിട്ട് കൈബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ചുമര് ചുമരാണ് പള്ളിയുടെ ചുമര് ആ ചുമരിന്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ച പദ്യം ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാ ശ്രദ്ധിച്ച വായിക്കാൻ കഴിയും ജഹന്നീ <laughs> കൈയിലൂടെ വെള്ളം കൊടുത്ത് അനുയായികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നബിയെ എന്ന് പറയുന്ന പദ്യം ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ 
അഷറഫുൽ ഹൊൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് മുസാലബി അലി ഇസ്മിന്റെ വടി പമ്പായിട്ട് കണ്ടു ുംങ്ങളുടെ രണ്ട് ചുമലിലും രണ്ട് പടുകൂറ്റൻ പാമ്പിനെ കാണുകയാണ് അബൂ ജഹല് ഓടുകയാണ് അവിടെ വടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാമ്പുണ്ടാവുകയാണ് ാണ് ഇവിടെ വഴിയൂല്ല പക്ഷേ പാമ്പിനെ അവഹുതങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് സലാമിന് പക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ആ പക്ഷികൾ അതാബൂദിനെ ഇഷ്ടപ്രകാരവും ഉറവകാരവും ഒക്കെ ദാബൂദിനബിയുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് എന്നാൽ പോകാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാ പക്ഷികളെയും വെല്ലുന്ന ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുകയാണ് തങ്ങൾ കാരണമായി എത്രയോ അങ്ങനെ ജീവൻ പോയത് രക്ഷപ്പെട്ട് അതാ വീടും ജനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനധികം പറയണം ആ നബിതങ്ങളെ കൊന്നു കളയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുബിൻ റസൂല് സലാഹു അലൈ വസല്ലം മദീന എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മക്ക എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തലവനാണല്ലോ ആ മദീനയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ വേറെ മതക്കാരും ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്ന നിലക്ക് അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നില്ല അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നില്ല അവരെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് അന്റനാൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലെന്ന് തോന്നുന്ന സർവ ഭരണാധികാരികൾക്കും എങ്ങനെ ഒരു അക്ഷത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് പെരുമാറണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷമായ യഹൂദികളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷണം വരുന്നു എന്നാണ് ക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അവരുടെ ഭരണാധികാരി അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം എന്താണ് മുതലാളിമാര് ക്ഷണിച്ചാൽ മാത്രം പോവുക എന്നതല്ല അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടര് മാത്രം ക്ഷണിച്ചാൽ പോകലല്ല അവിടുത്തെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള പൗരന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ് ജൂതന്മാര് ക്ഷണിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അനുയായികൾ കൊടുക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ജൂതരല്ലേ യഹൂദികളല്ലേ ചതിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ നബിതങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ആട്ടിന്റെ മാംസമാണ് ആ മാംസത്തിന് ജീവനില്ലല്ലോ പക്ഷേ അതിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വിഷം ചേർക്കപ്പെട്ട മാംസം വയ ായിൽ വെച്ച് കടിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു മാംസത്തിന് സംസാരമുണ്ട് മാംസം പറയുന്ന നബിയെ ഉള്ളിലിറക്കല്ലേ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ അറുക്കപ്പെട്ട ആട്ടിന്റെ മാംസം വേവിച്ചിട്ടും നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതിന് ജീവൻ വെക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്മാരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരാള് 
പറഞ്ഞു ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അബുരസ്ഥാനികളിൽ മറുപടി ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് അശാസ്ത്രീയമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മണ്ണിൽ മറമാടുകയാണ് അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് കാരണം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറ്റിലെ വെള്ളം ചീത്തയാകുന്നു പരിസരത്ത് പ്രശ്നം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ലത് ഡെഡ് ബോഡി തീ കൊടുത്ത് കരിച്ചുകളേലാണ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടു സുഹാനല്ലാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹം ഏത് ലോകത്താണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചിന്തിച്ചത് സുഹാനലാ എനിക്കറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡെഡ് ബോഡി കരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്ക് അതാ അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മർക്കസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് കരിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടലായിരുന്നു എന്നാൽ അത് പോകട്ടെ അതിനൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധികൾ ഒരുപാട് പണഞ്ചൽ വിഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ കഴിയുന്നവർക്ക് സാധിച്ചേക്കും പണക്കാർക്ക് അത് കഴിയില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്തേ ഈ അടുത്ത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഒരു വാർത്ത എന്താണ് വാർത്ത ഒരു സ്ത്രീ കുറെ ആളുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പല നിലക്കും കൊന്നുകളഞ്ഞു കുറെ ആളുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായിരുന്നു പേര് ജോളി ആ മതിരിങ്ങളെ പേരൊന്നല്ല ഞാൻ അത് മനപ്പാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ജോളി ഏതിനാ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കൂടത്തായി കൂടത്തായി ഈ കൂടത്തായിൽ ഒരു പെണ്ണ് കുറെ ആളുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും പരിശോധനകൾ ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചുട്ടുകരിച്ച് വെണ്ണീറാക്കി അത് കൊണ്ടുപോയി അറബിക്കടലിൽ ഒരു ഒഴുക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എങ്ങനെയാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ ലോകത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ പല കുറ്റങ്ങളും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്ത് ഈ ഡെഡ്ബോഡി കരിക്കലാണ് മറവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം വരുന്നത് സഹോദരന്മാര് അസറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇവിടെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഹക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മൊയ്ജീസത്തുകളതുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു അതേ അന്നീക്കുമില്ലാസാനബിസ്ലാം വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗമുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തീരെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് അതുപോലെയുള്ള രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇസാ നബി അലിസ്ലാം അത് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വരുന്ന ഒരു ഒരാള് ആരാണത് മുഹാദിബിൻ അഫ്രാ റിദിയല്ലാഹു അൻഹിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ ഭാര്യ വന്നിട്ട് വെക്കാനത്ത് ബർസാ ആ ആ പെണ്ണിന് ശരീരമാസകലും വെള്ളപ്പാണ്ടാണ് വസക്കത്ത് താലിക്കയിൽ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വാഹുവിന്റെ റസൂലോട് വേവലാതിപ്പെടുന്നു ശരീരമാസകലം വെള്ളപ്പാണ്ടാണ് നബിയേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു വടിക്കഷ്ണം ഇങ്ങെടുത്തു ആ വടിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വേറെ അന്യപെണ്ണല്ലേ ഒരു വടിക്കഷ്ണം ഇങ്ങെടുത്തു 
ആ വടി കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നങ്ങ് തടവി കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളപ്പാണ്ട് മാറിപ്പോയി യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് അതാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് ചൂടുന്ന് അതാ മുഖത്തെ കൊലിച്ചു പോയി അവിടെ തോമി നീര് വെച്ചതങ്ങ് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ മരണം വരെ ഇപ്പുറത്തെ ചെങ്ങൻ കണ്ണിന് ചെങ്ങണ്ണ് വന്നാലും ആ ഊമി നീര് തൊട്ട കണ്ണിന് പിന്നെ ചെങ്ങണ്ണ് രോഗമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഉണ്മിനെയും പിടിച്ചു വന്നൊരാള് ും പിടിക്കല്ലേ ജയിൽ പോണ്ടിരുന്നു പഴയ കാലം പോലല്ല പഴയ കാലത്ത് ഉടുമ്പിനെ പിടിച്ച് അർത്ഥ തോന്നലുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരും പിടിക്കാൻ പോണ്ട ഏ അത് വലിയ കേസാ മനസ്സിലാണ്ട് പെട്ടുപോണ അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഉടുമ്പിനെ പിടിക്കാറുണ്ട് ഉടുമ്പയും പിടിച്ച ഒരാളേക്ക് വന്നു ിബിതങ്ങൾ ഉടുമ്പിന്റെ മാംസം അവിടുത്തെ സ്വപ്രയിൽ വെച്ച് സാഹാബത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടുകാർ സാധാരണ കഴിക്കലില്ല ഓണ്ടി ഞാൻ കഴിക്കലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രനെ കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ആ ഉടുമ്പിനെയും പിടിച്ച് അസ്റഫുൽ അലഹി വസല്ല തങ്ങളെടുക്കൽ വന്ന ആ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന എന്റെ ദൈവം സാക്ഷി എന്റെ ദൈവത്വത്തിനെയാണ് സത്യം എന്റെ ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ആമൻ തുപിക ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടുമ്പ് വിശ്വസിക്കണം ഉടുമ്പ് വിശ്വസിക്കാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഉടുമ്പിനെ മുന്നിലെ വിട്ടുകൊടുത്തു വിളിച്ചപ്പോ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ വലിയ ആദരവോടെ ഈ ഉടുമ്പ് ഉറക്ക പറയാണ് അതാ വന്ന് എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകുന്ന വളരെ അലങ്കാരമായ അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു ആകാശത്തിൽ എന്ന വലിയ ആധിപത്യവും സൃഷ്ടിയുമുള്ള റബ്ബ് സുൽത്താനുഹു ആ അതേ ഭൂമിയിൽ അധികാരമുള്ള റബ്ബ് കടലിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്ര പോകാൻ വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്ത റബ്ബ് അവന്റെ കാരുണ്യം സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗം അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ലോകമാണ് വീടാണ് അതാണ് കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തേല വെച്ച ലോകം ഈ ലോകമോ ഇവിടെ കാരുണ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ലോകം വെറും റഹ്മത്ത് ജ്വലിക്കാനുള്ള ലോകം മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ രോഗം വരും അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വരും വലിയവർക്കും വരും ഒരുപാട് രോഗികൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഏത് കിൻസർ ആണോ ട്യൂമർ ആണോ പ്രഷർ ആണോ ഷുഗർ ആണോ ഹാർട്ടിനാണോ കിഡ്നിക്കാണോ 
ഏത് അവയവത്തിന് ഏത് ശരീരത്തിന് സർവത്തിന് മനസ്സിന് എന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നവർ അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ശിവ നൽകണേ അള്ളോഹ്മത്തിന്റെ ഭവനം സ്വർഗമാണ് അവിടെ രോഗമില്ല അവിടെ കൊരയില്ല ജലദോഷമില്ല കൂർക്കം വലിക്കലില്ല അതേ ഉറക്കിലോ അല്ലാതെയോ മുത്രമൊഴിച്ചു പോകലില്ല സുബാനത എല്ലാ പരിപാടിയിലും വരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് അതേ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് മറ്റു ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്തവരുണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ ഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ അള്ളാഹു താല ഈ ലോകത്ത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരീക്ഷ രണ്ട് വിധത്തിലും പരീക്ഷയാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു താല ആരോഗ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ഇവന് സുബീ കഴിഞ്ഞേൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അല്ല നന്നായി കിടന്നുറങ്ങുകയാണോ അതേ മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ടൗണിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഉറക്കം വരാത്ത മാനസിക രോഗികളുണ്ട് മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം കൊടുത്തപ്പോ ഇവർ സുബി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണോ ഇഷാ നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണോ ഞെരിക്കം കൊണ്ട് സ്വന്തം വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അതേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പിന്നിൽ വെറും താർപ്പായ കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടാതെയും അതാ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ പ്രസവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല ഭവനം അള്ളാഹു തന്നിട്ട് ആ ഭവനത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ ആൻ ഓതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ മൂലിതുകൾ ഓതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അവിടെ നിസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ പരീക്ഷണമാണ് ഈ പുറത്ത് നല്ല ഗംഭീര വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് നാല് ഭാഗവും നല്ല ബൾവും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റും വെച്ച് അലങ്കരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അപ്പത്തൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവനുണ്ടോ അവന്റെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഇവൻ വലതും സഹായിക്കും അള്ളാഹു തേല സമ്പത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുക ആണ് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് വീടില്ലാത്തവനോ വീടില്ലാത്തവനും തപ്പ് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് ലോകം സ്വർഗ ലോകമല്ല പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് വീടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധന കുറച്ചുകൂടാ രോഗമുണ്ടായാലും പടച്ചവനെ മറന്നുകൂടാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കസ്കരിക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും പിടിച്ചിട്ടും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ടാകാം ഇരുന്നിട്ടും കഴിയില്ലെങ്കിൽ കിടന്നിട്ടാകാം അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൂടാ അവന്റെ വിവാദത്തിന്റെ സമയം തെറ്റിച്ചുകൂടാ രോഗമുള്ളവനും പരീക്ഷണമാണ് ഞെരിക്കക്കാരന് പരീക്ഷണമാണ് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉള്ളവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വേറെ നിലക്കാണ് വിവരം കുറഞ്ഞവനെയും പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആലിമീങ്ങൾ ദീൻ പറയുമ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ഡിതന്മാരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പഠിച്ച ഇൽമ പറയണമെങ്കിൽ ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന നിലക്ക് അഹങ്കാരത്തോടെ അതെ നൂറാള് വന്ന് ക്ഷണിച്ചാലേ വരുള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെയും വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഇൽമ പതിരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പണ്ഡിത അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷണമാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പരീക്ഷണമാണ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ നാദാപുരത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാനത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാണ് നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു പരീക്ഷിക്കാനാണ് മരണവും ജീവിതവും തന്നത് ഈ പരീക്ഷയുടെ ലോകം അവിടെ 
എപ്പോഴും സുഖം മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ലോകമല്ല പരീക്ഷണം പല വിധത്തിലുണ്ടാകും ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് റബ്ബി വണങ്ങി ജീവിക്കളും അവനാണേ തീരാത്ത കാലം അവസാനിക്കാത്ത ലോകം അതൊരായിരം ആയിരം 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 കൂടി 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 അങ്ങനെ മരണം വരെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കൊല്ലം എന്നും സന്തോഷം തന്നെ ആ ഒരു സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്താൽ എന്താണ് എത്ര രാത്രി നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താണ് എത്ര സതക്ക ചെയ്താൽ എന്താണ് എത്ര സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്താൽ എന്താണ് ഏത് സേവനം ചെയ്താൽ എന്താണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളവരെന്നും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ അതേ ുംഹാന <laughs> ിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹിബാദത്തെടുത്തില്ല വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മടിയും തോന്നിയില്ല എന്നെ പഠിച്ച റബ്ബ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായില്ല ഭർത്താവ് അറിയില്ലല്ലോ ഭാര്യ അറിയില്ലല്ലോ കുടുംബക്കാർ അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാവ് കാണുന്നു എന്ന് വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോ ചിന്തിച്ചില്ല പലിശവാക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചില്ല വേറൊരാ പണം തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ പടച്ച റബ്ബി അധികരിച്ച് ജീവിച്ചു മരിച്ചവർ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ നിരപരാധികളെ ആക്രമിച്ച് അവർക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ നരകത്തിൽ കാലകാലം കഴിയേണ്ടി വരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്ന ആത്മഹത്യ ചിന്തിക്കല്ലേ കാലകാല നരകത്തിൽ കടക്കാൽ ഇമാനില്ലാതെ മരിച്ചാൽ കാരണമാകും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നരകത്തിന് പകരം സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച ജീവിതം അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കുക അവിടുന്ന് വെറുത്തതെല്ലാം ഒഴിക്കുക അനാവശ്യം പണം തൂർത്തടിക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കണം അതേപോലെ അതേ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് രാത്രി സമയത്ത് അല്ലാത്ത സ്നേഹത്ത് വാട്സപ്പിൽ അന്യപുരുഷരുമായിട്ട് ചാറ്റിങ് അതുപോലെ അന്യസ്ത്രീയുമായി ചാറ്റിങ് വേണ്ടേ വേണ്ട അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കബറിൽ വെത്തും അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹറാമായ ചിത്രങ്ങളും കണ്ട് സമയം പോക്കണ്ട ഹബീബ് സുലഭങ്ങളുടെ ആ സുന്ദരമായ മുഖം കാണണം അള്ളാഹുവിനെ കാണണം ആ കണ്ണ് ദുഷിപ്പിക്കണ്ട ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകട്ടെ ആടുംബിതങ്ങളോട് പറയുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ റഹ്മത്ത് നൽകുന്ന റബ്ബ് കടലിൽ യാത്രക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ റബ്ബ് ഭൂമിയിൽ അധികാരമുള്ള റബ്ബ് ആകാശത്തിൽ അധികാരമുള്ള റബ്ബ് നരകത്തിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനാണ് എന്റെ വണക്കം നബിയെ സഹാബത്ത് കേൾക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫമൻ അന ഞാനാണ് ഉടുമ്പേ അപ്പൊ പറയാണ് അവസാനത്തവരാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചു ഉറപ്പിച്ചവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി നബിയെ 
തങ്ങളക്കളവാക്കിയവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ ഉടുമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ തന്നെ ായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസ്ലാഹുലും അവിടുത്തെ മേജിസത്തുകൾ അവിടുത്തെ വല്ലാത്ത സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ വാളെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതല്ല ഇസ്ലാം വാളെടുത്ത് കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ച മതമല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അത് അലാസുറാത്തു മുസ്തീം നേരെ ചൊവ്വയുള്ള വഴി അതാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച വഴി ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ലാ തലവറുകൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസാസിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുണ്ട് സ്വലാത്തികളോട് മൗലായ على حبيبك خير الخلق كلهم اللي يرنوا من سراج الهديده سيلور جوبيلي سمينن രണ്ട് വർഷം മുൻപ് കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് 25ാം വാർഷികമായതുകൊണ്ട് 25 പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു വാഹനമേൽ തവക്കുലാക്കി ചെയ്തതാ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഭാരമുള്ള പണിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥന വളരെ വിശാലമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് തവക്കുലാക്കി ഉസ്താദിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അലഹമില്ല ഇപ്പോഴും പാപ്പ മരിച്ചു പോയ യത്തീമിന്റെ യത്തീമുകളുടെ കുടുംബം കോട്ടയസിൽ താമസിക്കുന്നു വാടക കൊടുക്കുന്നത് സിറാജ് ഹൃദയിൽ നിന്ന് തൊഴിലേട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ചെറിയ മോനാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാടക കൊടുക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേറെ വകുപ്പൊന്നുമില്ല അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം കൂത്തുപറമ്പിനടുക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ കൊടകിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ബാപ്പ മരിച്ചുപോയി പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് മരത്തിന് മോളുന്ന പണിയെടുക്കും വീട് മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്ത സിറാജ് ഹൃദയിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇപ്പോൾ സഖാഫിയാകാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ അല്ലേ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇസ്മായിൽ സഖാഫിയുടെ വീടിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വീട്ടിൻ്റെ പണി വേണ്ടി സംഖ്യ തന്നവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ പുലുക്കരയുള്ള ബോസ് കാതിർക്കയാണ് സ്ഥലം തിന് പൈസ തന്നത് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മണി വളരെ പൂർത്തി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്തിയിട്ട് സമീർ ഹാജിയാണ് ഏറ്റത് അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മുടെ സാജിൽ ഹുദയുടെ വകയിൽ ഒരു വീടെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഓരോ വീടുകൾ നിർമ്മാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞതുണ്ട് നിർമ്മാണം കഴിയുന്നതുണ്ട് കൊല്ലത്തും അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന് പുറമെ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാറക്കടവിൽ പാറക്കടവിൽ രണ്ട് വീട് അല്ലേ രണ്ട് വീട് ഒന്ന് ഉമ്മത്തൂരിൽ 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 വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായി മുടവന്തി രണ്ട് വീട് കാരണം നമ്മുടെ സിറാജ് ഹുദയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ നാദപുരം പാറക്കടവ് ഏരിയ കുറ്റടി ഏരിയ ഈ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഗുണം സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നവരും ഈ ഏരിയയിലുള്ളവർ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നവരും ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ മറ്റെല്ലാ ജില്ലക്കാരും കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഒരാളെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിമൻസ് അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി നാല് ഏക്കർ ഭൂമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ അവിടെ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഊർഹാൻമാർ പടമാക്കാനുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ വലിയ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഖുർആാൻ പെൺകുട്ടികളെ കോളേജ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് നാലേക്കർ ഭൂമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമിക്ക് ചുരുങ്ങിയ ദുർലക്ഷം മുറുപ്പിയ അവരേജ് വരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം 
ഞാൻ പത്ത് സെന്റ് തരുന്നു വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്താൾ തരാം നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടില്ല അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺസെൻഡ് ചെയ്യാൻ തരുമെന്ന് അള്ളാഹുദല അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നേർച്ച തരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴാട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിന്റെ മസ്കലി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് വരൊക്കെ മസ്കൽ പിന്നെ ചോദിച്ചു നേർച്ച ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഒരാട്ട് കൊടുക്കും ഏത് നേർച്ച ചെയ്താൽ ഇവിടെ കയറി ചെയ്താലും നേർച്ചയാക്കുമ്പോൾ നല്ല കാര്യത്തിൽ നേർച്ചയാക്കാവോ നല്ല അറിയാലോ ഒരാട്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഉദഹീയത്തിന് പറ്റുന്ന ആടായിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് ഈ ആട്ടിന് കൊടുക്കുന്ന നേർച്ചയാക്കി അതിന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതിനായിരം റുപ്യ ആട്ടിന് കൊടുക്കുന്ന നേർച്ച പതിനായിരം റുപ്യൻ്റെ ആട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോ നിർണയിക്കാതെ നേർച്ച ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ നിർണയിക്കൽ ഉദഹീയത്തിന് പറ്റുന്ന ആട് ഇതുപോലെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂന്ന് നേർച്ചയാക്കി അയാൾ ചുരുങ്ങി എത്ര റക്കെ നിസ്കരിക്കണം രണ്ടരക്കെ നിസ്കരിക്കണം അവൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ നിയമം അതിന് പെടുതാണ് ഞാൻ ഒരാട്ടിന് കൊടുക്കുന്ന നേർച്ചയാക്കിയാൽ ഉദഹീയത്തിന് പറ്റുന്ന ആടായിരിക്കണം അതായത് ഫിഖഹിയായ കർഷാസ്ത്രപരമായ നിയമം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് വീട് അല്ലേ മനസ്സാഫി അല്ലേ രണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മളുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സെക്യാട് സെക്ടറിൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ള അഹലുസുന്നത്തി വൽമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് നന്നായി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് അക്കരെ മുടകുന്നേരിയിലും മറ്റൊക്കെയുള്ളവരും സഹായിച്ച് അങ്ങനെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവര് സഹായിച്ചിട്ട് രണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു സിറാജുൽ ഹുദയുടെ വകയിലും സംഘടനയുടെ വകയിലുമായി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബയാർത്ഥങ്ങൾ ബയാർത്ഥങ്ങൾ വേറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കണം എല്ലാവരും ഇരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ സിറാജുൽ ഹൃദയുടെ തിൽവർ ജൂബിലിയുടെ വകയും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വകയിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത സ്വാഭാവികമായും സിറാജുൽ ഹൃദ അതിലൊരു പങ്ക് ചേരണ്ടേ അഞ്ച് പൈസയും സിറാജുൽ ഹൃദ കമ്മിറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല സിറാജുഹൃതയുടെ കമ്മിറ്റി അഞ്ച് വയസ്സിൽ കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ള പ്രവർത്തകന്മാര് നല്ലവരായ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിവെടുത്തിട്ട് രണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മുറുപ്പിക ആ വകയിൽ ഷോർട്ട് അറുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പിക മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഷോർട്ട് രണ്ട് വീട് തന്നെ ചെറിയ വീടൊന്നല്ല ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്പികളൊക്കെ മുതലുള്ള വീടാണ് അഹമ്മില്ല നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തതോ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാം വലിയ ഉപകാരമുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്പിക ആ വീടിന് വേണ്ടി സിറാജുൽ ഹുദ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സിറാജുൽ ഹുദ ഇറങ്ങുമ്പോ തോട്ടത്ത കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്നെ അടിച്ചു കൊന്നുകളിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വലിയ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരെ കേന്ദ്രമാണ് അന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ എനിക്ക് കാവൽ നിന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയണേ അവര് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം സക്കാഫി കോർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ മുന്നിൽ സയ്യിദ് സക്കാഫി ഒക്കെ മുത്തലിമീങ്ങളാണ് അപ്പൊ മുത്തലിമീങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾ മുന്നിൽ ആവശ്യത്തോടെ ഉസ്താദിന് പ്രസംഗം കേൾക്കണം വിചാരിക്കുമ്പോ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ അയാളും വലിയ ആവശ്യത്തോടെ വന്ന എന്റെ പ്രസംഗക്കാർ നിക്ക് മലയാളി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസം
നമ്മൾക്ക് വലിയ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തോട്ടത്തങ്കണ്ടി ചെറിയൊരു പ്രദേശം അവിടെ എന്തായാലും പ്രശ്നം അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സുന്നികളായ നാല് വീട്ടുകാർ നാലാളുകൾ അവിടെ ഉള്ള പള്ളിക്ക് അവർ കൂടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ പള്ളി അവിടെ ജമാത്തി ഇസ്ലാമിക്കാർ അവർ പേരിലാക്കിയിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ സ്റ്റേ വാങ്ങി അങ്ങനെ സ്റ്റേ വാങ്ങിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പള്ളി കയറി കൂടാണ്ടായി പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക് പള്ളിയും മദ്രസയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സജീവമായി നിന്നൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോൾ പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് ഉച്ച വൈകുന്നേരം ഞാൻ സിറാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയാളെ വീടൊക്കെ കൂടി പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കി വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉസ്താദെ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ എൻ്റെ ചോടയാളെ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞത് അതെങ്കിലും ഉസ്താദ് എനിക്ക് അവിടെ കയറി താമസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊടുക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം ഇവിടുത്തെ വീട്ടിൻ്റെ കടം വീട്ടാനും ആ സാധുവിൻ്റെ വീട് ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിൻ്റെ നമ്മളെ കമ്മിറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കമ്മിറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയെ വലിയ മുതലാളിയായിരിക്കും കമ്മിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വലിയ മുതലാളിയായിരിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട ആളാണ് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിൻ്റെ പള്ളിൻ്റെ മേർസ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹമൊക്കെ എല്ലാ അവഗണനയും സഹിച്ചിട്ട് സുന്നത്തിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നാളാണ് അദ്ദേഹത്തോക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കേണ്ട കടപ്പാടര് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വീടുകളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സംഭാവന ഞാൻ സംഭാവന ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്നലൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംഭാവന ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലാതെ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയും നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഉറുപ്പിക ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആള് പതിനായിരം ഉറുപ്പിക അധികം ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം വലിയ വിഷമൊക്കെയാണ് തങ്ങളവർകൾ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഖത്തറിലും ദുബായിലും ബഹ്റിനിലും ഒമാനിലും അതുപോലെ കുവൈത്തിലും സൗദിയിലും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരധ്വാനം കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല ഞങ്ങളുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നടക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത് മഹാനായ കുറാത്തങ്ങളവറുകൾ പാറക്കവിലും കടത്തൂരിലും കുറഞ്ഞ വീടുകളിൽ തങ്ങളവറുകൾ വന്നു വന്നത് താരിമയുടെ പേരിൽ എടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യ സംഖ്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇവിടെയും കടവത്തൂരിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ അതിനെ എതിരേറ്റത് അലഹമില്ല തങ്ങളവർ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല സംഖ്യ തങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും ദാ ചെയ്തു നമ്മുടെ സദാത്തുകളുടെ ദ മഹാനായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ തങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിരിവെടുക്കാനല്ല തങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാനാണ് തങ്ങളവറുകളുടെ ആ കൊണ്ട് തങ്ങളവറുകളുടെ മന്ത്രം കൊണ്ട് തങ്ങളവരുടെ സദസ്സിൽ സ്ഥലത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ കിട്ടിയത് എല്ലാ ഭാഗം ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നൊരു സത്യമാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് ആഹുത്തേല ദീർഘായുസും അഭിയുത്തും നികട്ടെ അവിടുത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവ് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുള്ള മഹാനായിരുന്നു അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹുത്തല ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ